naman po tayo. Ngayon po, mag-wiring po ako ng Y Delta na walang timer. Pero bago po yun, ako po pala si Kuya Meng Tech, isang electrical at mechanical na technician. Kung bago po kayo sa channel ko, pakisubscribe po at pakiclick na rin ang bell button para sa mga bago kong tutorial. Ngayon po, mag-wiring ako ng Y Delta na walang timer. Kung mapapansin nyo po, nakaset na po ang Y Delta natin sa original na wiring. Kung gusto nyo pong mat matutunan kung paano wiring nito, may video po ako. Ilalagay ko po sa description yung video para madali nyo mahanap. Ang ituturo ko po ngayon, Y Delta, na kung sakaling masira ang timer, ito po yun, ay mapapaandar pa rin natin ang Y Delta. Ito po ay hindi ko po sinasuggest na gawin pero kung sakaling emergency at masira ang timer natin wala tayong pamalit pwede pa po nating paanda rin ngayon po testing ko muna kung maanda talaga ang Y Delta yan po start ko po Y Delta nagpalit po siya ibig sabihin nagpapunction po ng tama ang Y Delta natin sa original na wiring Ayan po. Ngayon po, pag wala po kasing timer ang isang Y delta control, hindi po under ang Y at ang delta. Ito pong timer kasi ang nag-switch sa Y at nag-switch sa delta. Ito po yun sa diagram. Ito po yung timer. Ito po yung nagpapalitan dito sa dalawa. Ngayon po, tatanggalin ko yung timer natin. Tapos, tetestingin po natin kung umaandar ng walang timer. Ayan po. Unwari po, nasira yung timer natin. Ito po. Tapos, tetestingin ko na walang timer. Kung aandar po siya. Ayan, start ko po. Ayan, hindi po umandar yung Y. Yung main contactor lang po umanda dahil may sarili po siyang linya. Hindi po kasi kinokontrol ng timer ang main contactor. May sarili po siyang linya. Yan po. Hindi po kasi under ang white delta control natin pag walang timer. Ngayon po, ang gagawin ko, ibabypass ko po itong timer natin gamit ang selector switch. Ito po yun. Ibabypass ko po yung timer natin gamit itong selector switch natin. I-off ko po muna tapos ibababa yung breaker para ma-wiring po ang selector switch natin. Ang gagawin lang po ay ganito lang po ang gagawin. Kukuhanin lang po ang supply ng timer at ilalagay dito sa selector switch. Ngayon po i-erase ko na po itong diagram ng timer ang ipapalit ko po dito yung selector switch yan po ganyan po ang mangyayari ganyan na po ngayon ang diagram nya yan po pag sa actual po kuhanin lang po natin ang supply ng timer yung number 7 tapos po tagingan nyo na lang po to para hindi kayo malito ito po yung number 5 tapos number 6 ito po yun. yung number 7 ng supply ng timer line 1 Ilagay lang po dito sa selector switch. Ayan po. Tapos po, ito po ay mawawala na. Buburayin na po natin ito. Pinanggal na po kasi natin yung timer. Pinalitan na natin ang selector switch. Kinuha ko lang po yung number 7 ng timer. Nilagay ko rito. Yun po kasi yung line 1 ng timer. 
Tapos po, kuha ninyong number 5 o kaya number 6. For example po, kukuha ninyo po yung isa. Tandaan lang po yung number kung ano yung kinuha. Tapos, ilagay po dito sa selector switch. Yan po. Tapos po, jajamperan ko lang po yung selector switch kasi three-way po itong gamit kong selector switch ngayon. Pwede rin pong two-way na selector switch. Three-way po kasi yung gamit ko ngayon kaya jajamperan ko po siya. Yan lang po, kailangan ni jajamperan dito sa kapila. Po. tapos po yung isang wire na nasa timer ilagay po sa selector switch sa kabila po pagkawalayan po ang number 5 tsaka yung number 6 sa selector switch ayan po Bali, ito po yung supply, jumper, tapos ito yung Y delta. Hanapin lang po dito yung Y delta na nasa selector switch para pumapaandaro yung mga contactor. Huwag po kayong palilito sa selector. Kailangan po mahanap sa selector kung nasaan yung Y at uh, kung nasaan yung delta. Ito pong timer na line po, tanggalin na po natin to hindi na po siya magagamit ayan bali na bypass na po yung timer dito sa selector switch ngayon po siguraduhin lang natin kung nasaan yung delta at nasaan yung y ito po selector switch set po natin dito sa y muna hanapin lang po yung y dito sa po, hanapin po natin itong Y dito sa selector switch yan, hanapin lang po yan, pag nahanap na po yung Y sa selector switch iset lang po muna sa Y, yung selector switch yan, ganyan po, bali nakaset po siya ngayon sa Y yung selector switch po natin tapos after 5 seconds ipihit po natin yung selector switch papuntang delta yan po pag sa diagram po ipipihit po yung selector papuntang delta ganyan po ang mangyayari yan po yan po yan po i-actual po natin siguraduhin po muna nakaset po siya sa Y bago po natin siya buhayin ito po yung Y ito po yung delta Y delta i-actual po natin na may supply i-on ko po ito pong dalawa maandar ito po yung Y eh. yan tapos after 5 seconds si P it sa delta ayan po maandar po siya maandar po ng tama patayin po natin testingin po natin uli i-set po siya sa Y muna Graduin pong nasa Y muna yung selector switch bago buhayin yung control. Ngayon po ang pagmamanual ng Y delta ay dapat alis to po tayo kasi pwede pong masunog ang motor natin pag nakababad sa Y. Pwede rin pong masunog pag nakadelta na po agad o mag trip kasi sa high ampere po niya. Kaya kailangan po alis to po tayo. Ayan po. Tapos bilang po tayo 5 seconds pigit sa delta. Okay po, bali tama po yung wiring. Ganyan po ang pag-wiring ng Y delta na walang timer. Bali ang ginawa po natin ay inanual po natin yung timer. Sana po ay may natutunan na naman po kayo sa akin. Maraming po salamat sa panonood.